Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa sallatu salamu ala ashrafil anbiya al mursalin Sina Muhammad wa ala alihi wa sallam ma'in Rabbi syrah li sadri yasri li amri Wa nukta min lisani yafqa qali amma ba'du Kita sama balik kitab kita ni Sahih Fadu' Alama Sahih Fadu' Alamal Jadi kita masuk bab Mengagungkan keutamaan nilai solat Menghadap kiblat rokok dan sujud ni Kita agungkan Nila solat tu Ketamaan nila solat Dengan menghadap kiblat Rokok dan sujud dah Al-Hafiz Abu Nu'am Asbahani Rahimahullah Dalam hiliyatul uliya Jilid 6 Muka sayat spesial dah Hingga segera tu Yang ketiga pada An-Abi Al-Munib قال رأى ابن عمر فتى يصلي قد أطال الصلاة وأتنبى فيها فقال أيكم يعرف هذا فقال رجل أنا أعرفه فقال أما إني لو عرفته لأمرته أن يكثر الركوع والسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا قام إلى الصلاة أتى بذنوبه كلها فوضع على عاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. dari أبو المنيب dia berkata ابن عمر pernah melihat seorang pemuda yang sedang solat dan sungguh pemuda itu telah melamakan dan memanjangkan solatnya. lalu ابن عمر bertanya siapakah di antara kalian yang mengenalnya? seorang lelaki menjawab aku mengenalnya. lalu ابن عمر رضي الله عنه Berkata, adapun jika aku mengenalnya, pastilah aku suruh dia untuk perbanyakkan rokok dan sujud. Kerana aku telah mendengar Nabi SAW bersabda. Sesungguhnya apabila seseorang hamba telah berdiri untuk solat, berarti dia datang dengan membawa seluruh dosanya. Lalu dosa-dosa itu ditaruh di atas kedua lehernya. Ketika dia rokok atau sujud, Uh, maka berjatuhanlah dosa-dosa tersebut darinya. Hadis Qarib dari hadis Abu Al-Munib dan Thawr yang tidak kami tulis lain dari hadis Isa bin Yunus. Hadis satu ni dari segi Qarib lah pelik tapi sanak yang suhaib juga lah. Alamak Al-Bani Rahimallah dalam silsilah Ahadiyah Al-Suhaib nombor 1398 telah menyandarkan atau menisbatkan hadis ni kepada Muhammad bin Nasar dalam bab solat. Jadi ni terlepak muka suat dua lah. Dan dalam bab Qiyamul Lail nombor 52 dari jalur Thawr bin Yazid dari Abu Al-Munib. Al-Alama Al-Bani Rahimahullah berkata hadis ini sanadnya sahih. Seluruh perawinya orang-orang yang terpercaya. Sedangkan Abu Al-Munib di sini adalah Al-Jurashi Al-Dimashki. Bukan Abu Al-Munib Al-Basri Al-Ahdab. Dan dia seperti yang telah dikatakan. Al-Alama Al-Bani juga berkata Abu Al-Munib ini telah diikuti perawatannya. Dikuatkan oleh Jubair bin Nufir dari Abdullah bin Umar. Dan Syekh Al-Bani menunjuk kepada Ibn Nasar. Jilid ni, ni, jilid ni penerima muka satu. satu. Dan jilid ni satu ni muka satu ni penerima ke tidak. Dan pada sanatnya ada kelemahan. Dan itu terdapat pada Al-Bahaqi. Dalam As-Sunat Al-Qubra Al-Bahaqi lah. Jilid tiga muka satu sepuluh. Maka kerukah hadis ni suhaya dengan banyak jalurnya. Sokong menyokong dia. InsyaAllah dan telah disebutkan dalam di depan bab tentang keutamaan rokok dan sujud dalam salat. Tetapi saya tidak menyebutkan hadis ini di sana. Wallahul Musta'an. Jadi apa pun poin di sini. Uh, ni. Ada pemuda tu dia semayah panjang. Lama lah memanjakan solat. Tak apalah panjang solat tu. Bagus saja. Uh, salah satu segi. Tapi. Uh, Ibn Umar Teguh soalan dia katanya baik dia perbanyak rokok dan sujud daripada sujud nama. Rokok dan sujud nama. Ada. Abu Kayi Puji kata bagus tak? Uh, kerana masa dia sujud nama tu membawa uh, sujud uh, kerak banyak kali sujud tu. Kerana bila sambil sujud tu bombau seluruh dosanya. Lalu dosa tu ditaruh di atas kedua lehernya tak? Ketika dia rokok dan sujud, maka berjatuhan dan dosa-dosa tersebut. Jadi, soalan-soalan lebih banyak. Soalan Ibn Umar ni, kata lebih baik banyak sujud daripada sujud nama, rokok nama dah. Ha, gitulah. Lebih kurangnya dah. Okey, seterusnya kita pergi pada hadis yang ke-120. At-Tirmizi, rahimahullah, nombor 1803, merakkan. 
Anil Haris Al Ashari and the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kala in Allah Maraya Haya Yahya bin Zakaria be Ham Sikalimatin Wafihi, where in Allah Marokum be Sola. Feza Salaitum Fala Tel Tati Tel Tatifu Tel Fala Tel Tatifu Fala Tel Tafitu. For in Allah Yan Sibu Wajahu, the Wajihi, and the Hifi Solati Malam Yal Tafit. Dari Al Haris Allah Shari, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Yahya bin Zakaria dengan lima kalimah. Nabi Yahya lah. Di antara redaksi yang lafaz hadis tu nak. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk solat. Apabila kalian solat, kamu solat ni janganlah berpaling menoleh. Kerana Allah akan meluruskan menghadap ke wajahnya ke wajah hambanya dalam solat. Selama mana tidak menoleh. Ah ha, disohai lah. Jadi atau perhati molek lah. Kalau orang tu solat tidak paling kikan ya. Hadir At-Tirmizi nombor 1803. Ahmad Yulik 4 masalah 30 dan 22. Al-Hakim di 1 masalah 13 dan 3 atas 36. Al-Bukhari dalam tarikhnya. Tarikh Al-Bukhari yang jilid 2 masalah 260. Ibn Khuzamah nombor 1895. Abu Ya'la dalam musnahnya jilid 3 masalah 140. Ibn Hibban dalam Al-Mawari nombor 1550. Dan atas yang diisi nombor 1161 dengan tahkid penulis. Lihat pula hadis yang sama dalam silsilah hadis as-sahih nombor 1596. Jadi uh, jadi sini nak ceritanya. Nah, jangan paling lah. Ha, kalau kita menghormati semaya, tajuk bab dia okey. Mengutamakan okay? mengagungkan ketamannya dia solat. Solat ni agak penting siapa ke dia jaga semaya sampai dia tidak berpaling ke kanan lah. Ha, menghadap kiblat rokok dan sujud dengan sempurna tidaklah dia ni mata tu lilah-lilah perhati benda lain dah jadi dia tumpu pada mata yang jaga dah hmm. okey lepas tu nah, kita pergi pula bab seterusnya keutamaan solat subuh solat asar dan solat lainnya secara berjemaah poin secara berjemaah Hadis ke-121 Al-Bukhari rahimahullah nombor 573 dan atrafnya. Yang terdapat pada hadis nombor 594 meriwayatkan Qala Jarir ibn Abdullah kunna 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha nazara ila al-qamari laylatu al-badri fa qala ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudammuna wa la tudammuna aw la tudahuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin ala salatin qabla tulu' ash-shamsi wa qabla ghurubiha ففعلوا ثم قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سورة هاي سات قبلها في رواية مسلم زاد يعني العصر والفجر الفجر جرير بن عبد الله بركاته pernah kami bersama Nabi SAW lalu tiba-tiba beliau memandang ke arah bulan pada malam purnama beliau bersabda ketahuilah sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama ini kalian tidak akan merasa sangsi tak rasa sama sewaktu melihatnya Jika kalian sanggup untuk melaksanakan solat sebelum matahari uh, terbit, Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari Maka lakukanlah uh, Maksudnya awak tu dah nak Kemudian bacalah ayat Dan bertasbihlah dengan muji rohmu sebelum terbit matahari Dan terbenamnya matahari dah. Surah Tahir 30 dan berat Muslim Dia menambahkan ayat tu solat asar dan solat subuh uh, Ceritanya semak tetes asar subuh lah utamanya Asal ni sebelum terbenam matahari. Subuh ni sebelum terbenam matahari dah. Hadis sahih dah. Hadis Rasulullah SAW nombor 133. Abu Daud nombor 4,709. At-Tirmizi nombor 1,551. An-Nasaid dan Al-Asunan Al-Qubra seperti dalam Tuhfat Al-Ashraf. Karya Al-Imizi jilid 2 muka saat 427. Dan Ibn Hajar nombor 127. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Fatih Al-Bari 2 muka saat 55 berkata. Al-Khatabi berkata ini menunjukkan bahawa melihat Allah SWT itu terkadang diharapkan dapat diperolehi dengan melihara dua solat ini, solat subuh dan solat asa. Ha, jadi cerita hari ini. Ha, Allah, ha, Rasulullah buat perbanding. Eh. Ha, jadi kita boleh tengok Allah SWT sebagaimana kita boleh tengok bola dah. Ha, maksudnya, tak payah uh, berubuk-ubuk lah. 
Okay, boleh. Kita duduk jauh, duduk mereka, Malaysia, duduk mereka, duduk mana. Boleh nampak boleh tu je lah. Tapi begitu juga kita di pada masa. Tak payah berebut. Pakai nampak belakang ramah-ramah lah. Ah, sebab tak nampak belakang, nama ramah. Ah, itulah cerita. Dan nak dapat tu. Lepas tu cerita pasal semaya dah. Semaya, subuh dan semaya asal lah. Ah, waktu, semaya dalam waktu lah. Sebelum terbit matahari. Maksudnya subuh tak habis lagi. Semaya subuh tu betul-betul masuk waktu lah. Tidak terkeluar waktu. Dan sebelum terbenam matahari tu semaya asal. Maksudnya. Dalam waktu je, sebelum habis waktu rasa jaga sama. InsyaAllah dah boleh nampak tu hair dia dah. Maksudnya dia diberi kemuliaan dapat melihat robnya. Uh, gitulah lebih cerita dah. Hmm. Jadi kalau kita nak melihat Allah SWT, kita kena bersegera lah semaya subuh dan semaya asa. Jangan habis waktu dah. Okey, hadis ke sekadar budak Al-Bukhari Rahimahullah nombor 574 merawatkan. Ada Nabi Musa an Rasulullah SAW alaihi wasallam man salla al bardaini dakhala al jannah. Wa fi riwayat an Ad-Darimi zada qila li Abi Muhammad mal bardaini mal bardaini qala al ghadat wal asr. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang solat bardain solat subuh dan asar maksud bardain eh. Maka dia masuk syurga. Dalam riwayat Ad-Darimi, dia menambahkan, ditanya kepada Abu Muhammad, apa yang dimaksudkan dengan Al-Bardain Al -Bardain ini? Nah, itu dah. Dia menjawab salat subuh dan salat asal. Dah. Hadis sahih. Hadis orang Muslim, nombor 135. Ahmad, jilid 4, maksud 80. Ad-Darimi, jilid 1, maksud 331 hingga 332. Dan salat subuh dan asal dinamakan dengan Bardain, dua kedinginan. Dua ding kedinginan, dingin. Eh. Kerana kedua-duanya berada pada saat cuaca dingin dari waktu siang. Eh. Ha, pas subuh tu uh, Sejuk pagi dah um, Asal ni nak habis dekat gorek Nak sejuk malam pun ada Jadi dia jadi perdan Panggil dua, dua sejuk Dua sejuk lah maksudnya ha, Jadi itu kelebihan dia Masuk syurga lah Siapa yang jaga semuanya Subuh dan asal Masuk syurga lah Okay hadir ke selatan tiga Al-Bukhari rahimahullah dalam bawah lima atas kelima meratkan. An-Abi Hurrata anna Rasulullah SAW kata Yata'aqabuna fiikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bil-nahar. Wa yata'ni'una fi salatul fajri wa salatul asri. Thumma ya'rujul ladhina ta... Thumma ya'rujul ladhina batu fiikum. Fayas'aluhum. Fi riwayatin li muslim fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kaifa tarakta mi'abadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna Dari Abu Radahu Rasulullah SAW bersabda Para malaikat malam dan malaikat siang ni Sali bergiliran berada di tengah-tengah kalian Dan mereka akan berkumpul pada waktu salat subuh dan salat asar lah. Waktu salat subuh dan waktu salat asar lah. Kemudian mereka yang bermalam bersama kalian itu akan naik Sehingga dia Allah SWT menanyai mereka dalam berawat Muslim. Disebutkan sehingga rob mereka bertanya. Sedangkan dia maha tahu tentang mereka dia. Tentang orang ni. Manusia hamba dia tahu belakang tu. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba ku? Dia? Mereka lalu menjawab kami meninggalkan mereka ketika mereka sedang solat. Dan mendatangi mereka pada saat mereka sedang solat pula. Ada suhaib. Jadi mereka naik turun tu. Masa dia bertemu syif tu. Dia tukar syif tu mereka... Siang hari makan malam tu akan bertemu waktu suhuk subuh dan asal mereka ni. Turun subuh pun. Atau tengah semaya. Naik waktu asal pun tengah semaya. Hak turun masa waktu asal pun tengah semaya. Ha, nak naik waktu subuh pun tengah semaya. Jadi dia tu salim shift dia kena suhuk waktu semaya dah. Hadir orang Muslim nama ni artikel kedua. An-Nasir jilid 1 masa 240 hingga 241. Ahmad jilid 2 masa 237 hingga 312 dan 480. Eh. Dan Malik dalam Al-Muatak jilid 1 masa 170. Ha, makna ya ta'aqabuna adalah mereka saling bergiliran. Okay, hadis ke-124. Muslim rahimahullah nombor 134 merayakan. An Umar atau bin Ru'aibah. Qala sami'atu Rasulullah SAW berkata. Daya li jannah ra'ahadun salla qabla tuna'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ya'dil fajra wal asra. Faqala lahu rajulun min ahli al-basra. Anta sami'ata hadha min Rasulullah SAW berkata. Sallama. قال نعم قال رجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي dari عمر بن رؤيبة dia berkata aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda 
Tidak akan pernah masuk neraka seorang yang solat sebelum terbit matahari. Ha, maksudnya dalam waktu subuh tak habis waktu subuh lah. Semayang semua dalam waktu subuh. Dan sebelum terbenam matahari waktu asal lah. Ha, nah. Sebelum ha, habis waktu asal lah. Sebelum maghrib lah. Lalu seorang lelaki dari penduduk Basrah bertanya kepadanya. Apakah kau mendengar ini langsung dari Rasulullah SAW? Dia menjawab benar. Lelaki itu berkata dan aku bersaksi telah mendengarnya dari Nabi SAW. Kedua telingaku mendengarnya sedangkan hatiku menangkapnya menghafalkannya maksudnya. Ya ke betul lah. Ya apa malik lah. Ya, jadi tak masuk dengan aku lah. Ya. Orang yang jaga semuanya subuh dengan asal. Sebelum habis waktu dah. Ada suhaib. Adir Abu Daud nombor 47 dengan redaksi tidak akan masuk neraka An-Nasai jilid 1 surat 235 dan Ahmad jilid 4 muka surat 136 dan 231. Kutama salat subuh. Hadis ke 125 Muslim rahimahullah nombor 67 meratkan. An Junda bin Abdullah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man salla subha fa huwa fi zimmatillah fa la yatlubannakumullahu min zimmatihi bi shay'in. Fayudrikahu fayakub fayakubahu fi nari jahannam. Dari Junda bin Abdullah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat subuh maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sampai Allah menuntut kalian sesuatu dari perlindungannya itu sehingga dia Allah akan menyusulnya lalu membalikkannya ke dalam neraka jahanam hadis sahih. Ya. Ada yang ada Allah jamin lah. Ha, nak tolong dia lah. Kalau dia jaga sampai subuh, tiba-tiba kalau ada orang lain ganggu dia ni. Jadi orang orang hak ganggu orang sampai subuh ni, tak boleh lah tu dah. Maka akan masuk neraka bukannya tak boleh pakai subuh habis ke apa. Orang okay, berjuru, orang okay, semayang subuh tu dikira wali Allah. Allah jaga dia dah. Dan kita kena jaga kehormatan. Janganlah mengkhidmati orang-orang yang semayang subuh. Nah, Jadi orang okay, ni dapat perlindungan Allah. Hadis sahih. Hadis Rata Tabrani, jilid 2, masa 6, 1963 dan 1964. Akan <coughs> tapi hadis ini telah ditakhris oleh Termizi, nombor 222. Ini majah nombor 3946 Ahmad jilid 4 pasal 317 atau berani nombor 1604 hingga 1609. Semua dari beberapa jalur dari Al Hasan dari Jundab bin Sufyan dengan dia marfu'kan disampaikanlah sanad itu kepada Nabi SAW secara ringkas. Hadis Jundab bin Abdullah juga ada pada At-Tayalisi nombor 1938 dengan tahqiq penulis secara makuf dan marfu'. Jadi hadis ini sahihlah secara umumnya. Okey, hadis ke-16 Al Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Bukhari nombor 4717 meriwayatkan. An Abi Hurarata radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu salati al-jami' ala salati al-wahidi 25 darajatan wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahar fi salati as-subh. Yaqulu Abu Hurarata iqra'u in syi'tum ma Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda keunggulan solat berjemaah atas solat sendirian 25 darjah. Sedangkan para malaikat bermalam dan para malaikat sedangkan para malaikat malam dan para malaikat siang akan berkumpul pada solat subuh. Ha, Abu Hurairah berkata jika kalian mahu bacalah dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surah Isra ayat 78 hadis sahih. Hadis Muslim nombor 149. 246 dan dihak pula At-Tirmizi nombor 3135 An-Nasai dalam Sunan Al-Qubra seperti dalam Tuh Fatul Asyraf jadi 9 muka surat 3345 dan Ibn Wajah nombor 170 makna kalimah wa Quran Al-Fajri adalah solat subuh seperti dikatakan oleh Abu Hurairah Dahu Mujahid dan Ibn Abbas dalam Fathul Bari ha, jadi hadis ni kuat lah ya. ok ketemuan solat asar pula kelebih apa salat asar. Allah Subhanahu wa ta'ala firman Hafizu 'ala salawati was salati al wasta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wasta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Ah, tentang salat wasta inilah hak katanya pendapat agama Yujri. Agama ulama dia iaitu salat asar. Di hadis ke-107 Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim Nombor 27 dan 25 kali dah. Merayakan An Aliyun qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal ahzabi. Syaghaluna anis salatul wasta salatul asri. 
mala Allahu buyutahum wa quburuhum naran thumma salaha bainal isya'aini bainal maghribi wal isya'i Jadi Ali radhiyallahu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab tu perang Ahzab bersabda Mereka orang-orang kafir itu telah membuat kami lalai terhadap solat wusta yakni solat asar Semoga Allah SWT memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api. Kemudian beliau melakukan solat asar pada waktu antara dua isyak. Yang ini antara solat maghrib dan solat isyak. Ha, jadi ya qadar lah. Waktunya antara waktu maghrib lah. Nah, waktu maghrib. Pada waktu maghrib itu sehingga isyak. Ya. Hadis hadis wahai. Hadis Abu Khari nombor 2031 berserta atraf. Hadis yang sama. Penggalan hadis yang sama dengan tanpa menyebutkan solat asar. Adalah ditakhrij oleh Ahmad ibn Satu Musa atau Pak Atuh Pak dan Pak Atuh Nim Nim Penam dan lainnya seperti dalam tahkik penulis terhadap atraisi nama Musa Pak Abu Yala ibn Satu Musa tiga tahun penuh dia menyebutkan dia maksudkan solat wasta adalah solat asar seperti dalam Muslim nama Nabi Atuh Nim Nim Penam dan atraisi nama tiga tahun penuh dengan tahkik penulis dan saya telah mentakhrijnya di sana maka pendapat yang rajin adalah dia yakni solat wasta adalah solat asar Allah alam hadi ke sekat ada apa Muslim rahimahullah nomor dalam kitab sahih muslimnya nomor 830 meraikan An Abi Basrah Al-Ghifari qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra bil khum bil mukhammasi fa qala in hadhihi as-salata urdat ala man kana qablakum fa dayyauha fa man hafaza alaiha kana lahu ajruhu marrataini wa la salata ba'daha hatta yatla' ash-shahid ash-shahid an-najm dari Abu Basrah Al-Ghifari, dia berkata, Rasulullah SAW pernah salat asal bersama kami di Muhammad. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya salat ini telah dibebankan pada kaum sebelum kalian. Tetapi mereka menyanyiakannya kerana itu barang siapa yang meliharanya, maka untuknya pahala dua kali lipat. Dan tidak ada salat lagi setelahnya, setelah salat asal sampai muncul syahid. Syahid di sini artinya bintang lah. Masuk. Maksudnya masuk malik lah. Maghrib ke apa nak. Hmm. Jadi dua kali ganak lipat dia boleh pahala nah. Menyasar nah. Ada waktu saya nombor jilid 1 musab 259 hingga 260. Ahmad jilid 6 musab 327 Al-Baqi jilid 1 musab 448 Abu Uwanah jilid 1 musab 360 dan At-Tahawi dalam surah Syarah Ma'anil Asar jilid 1 musab 123. Dah. Okey, ketemuan solat isyak dan solat subuh dengan berjemaah atau selainnya. Okey, hadis ke 129 Muslim rahimahullah nombor 126 meriwayatkan. An Abdul Rahman bin Abi Amrah qala dakhala Uthman bin Affan al masjida ba'da salat al maghribi faqada wahdahu faqadtu ilayhi faqala ya ibna akhi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man salla al-isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfa al-layli. Wa man salla al-subha fi jama'atin fa ka'annama salla illa kullahu. Dari Abdul Rahman, daripada Abu Rahman bin Abu Amrah, dia berkata, Usman bin Affan pernah masuk masjid. Setelah solat maghrib lah, lalu dia duduk. Lalu aku duduk di sampingnya, dia berkata, Wahai putera saudaraku, ada ada anak nak jaga dia lah. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Para siapa solat isyak secara berjemaah maka solatlah dia telah mengerjakan solat separuh malam. Nah, solat malam sebab separuh malam ni. Ah semaja dia kita kata sampai 12 ke 5 lima dah. Soal tak berhenti semaja dah. Dan para siapa solat subuh secara berjemaah maka solatlah dia telah mengerjakan solat sepanjang malam itu dah. Nah, solatlah dia semaya semaya. Semaya malam tu semaya tahajud tak berhenti dah. Ha, kerana dia semuanya subuh berjemaah. Ha, jadi kalau semuanya isyak dan subuh berjemaah, confirm lah. Soalan dia semuanya tahajud tak berhenti dah. Kalau orang semuanya tak pergi semuanya jemaah di masjid ke apa. Lepas tu dia tahajud setakat mana boleh lah. Tapi kalau orang semuanya jemaah, dia boleh dah pahala tahajud mana tu dah. Hadir ni suhaib. Hadir Ahmad jilid 1 musuh alim kutapai. Abu Uwana dalam Al-Musnad jilid 2 Musa 4 Ibn Khuzamah nombor 1443 Akan tapi Malik telah mentakhrijnya Dalam Al-Muatak jilid 1 Musa 1432 secara makuf Jadi Malik kata makuf Mau marfuk sampai kepada Nabi Kata-kata sahabat yang makuf ni 
Sedangkan dia berkata sungguhnya hadis ini sahih secara marfu'. Pula dah dia kata nak. Hadis ini juga telah ditakhris ke oleh Abu Daud nombor 505. At-Tirmizi nombor 221 dan Ahmad Yusuf 1 Musa'an Pelapai dan Pelapai. Dengan redaksi, baru siapa solat isyak secara berjamaah maka dia seperti mengerjakan solat separuh malam. Dan baru siapa solat isyak dan solat subuh secara berjamaah maka dia seperti mengerjakan solat sepanjang malam itu. Ha, ni rakyat. Ha, lebih jelas teri lah tapi. Ha, gitulah ni rakyat. Polis berkata lah hadis ini kata subuh digantikan dengan kata isyak. Akan tapi Ibn Khuzamah telah menyimpulkan dari hadis uh, yang pertama solat subuh secara berjemaah lebih baik dari solat isyak secara berjemaah. Ah uh, ni. Solat subuh berjemaah lebih besar daripada solat isyak berjemaah. Dan keunggulan solat subuh secara berjemaah dua kali lipat dari solat isyak secara berjemaah. Okey, hadis ke-130 uh, Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Nasihat Al-Bukhari. Nombor yang ke-7 meraikan. An Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laysa salatun athqala 'ala al-munafiqin min al-fajr wal 'isha'i wa la ya'lamuna ma fihi ma atahuma wa law habban laqad hamamtu an amru al-mu'azzina fayuqima thumma amara rajulan ya'umma an-nasa thumma akhadhu thumma akhadha shu'adan min narin fa'uhriqa 'ala man la yakhruju ila as-salati ba'du Dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata Nabi SAW bersabda Tidak ada solat yang paling berat bagi kaum munafik Melebihi solat subuh dan solat isyak Jika <coughs> Jika mereka tahu pahala Yang ada pada keduanya Maka mereka pasti mendatanginya Meskipun harus mendengar merakak <coughs> Mereka kaki juga Masjid untuk semangat jemaah lah. Sungguhnya aku bermaksud menyuruh muazzin untuk iqamah. Lalu aku menyuruh seseorang untuk mengimami jemaah. Kemudian aku akan mengambil, mengambil obor api. Lalu kebakar rumah-rumah orang yang tidak keluar untuk solat setelah itu. Dah. Ha, gitulah. Nabi nak suruh kata orang lain. Jadi tu, tu email. Jadi Nabi pergi siasat. Kita cari orang kita pergi semayang jemaah. Jadi Nabi nak bakar lah rumah tu nak Jadi ada ke ancaman ni sunat ni ha, Jadi lebih pada wajib ni Cuma wajib tu ada dua lah Wajib Ain ke wajib Kifayah okay, ni Ok, atraf penganggalan hadis ini Ada pada hadis Bukhari nombor 144 Hadis telah ini telah ditakhris oleh Muslim nombor 151 Dan terdapat pada Abu Daud nombor 548 secara ringkas Juga oleh At-Tirmizi dan nombor 217 An-Nasai jilid 2 Musa 17 Dan Ibn Majah nombor 791 Ya Al Hafiz dalam Fathul Bari jilid 2 muka surat 76 berkata sesungguhnya uh, sesungguhnya solat Isyak dan solat Subuh lebih berat bagi mereka orang-orang munafik daripada solat-solat selainnya dikerandakan kuatnya faktor pendorong untuk meninggalkannya kerana Isyak adalah waktu tenang dan istirahat sedangkan Subuh adalah waktu memperoleh kenikmatan tidur dikatakan dasarnya adalah kaum mukminin akan beruntung dengan keutamaan yang diperolehi oh, dari solat Isyak dan solat Subuh kerana telah mengerjakan kedua berserta anhak-haknya. Nah, tanpa diikuti orang-orang menafik. Asar dari Abdullah bin Umar r.a. Dia pernah berkata dahulu apabila kehilangan seseorang dalam solat isyak dan solat subuh. Kami langsung berburuk sangka terhadapnya. Zaman Nabi tu. Kalau tak semuanya isyak solat subuh. Oh, Akad. Tak tahu dah menafik ni nak. Selek. Bukan orang selek macam ni nak. Nah, dah lihat pula Ibn Khuzraimah nombor 1445. Uh, Al-Hakim jilid 1 musyad 211 dan Al-Baqi jilid 3 musyad 59. Uh, habis itu kita beri um, no, hadis 131 dah. Imam Ahmad rahimahullah dalam musnad Ahmad lah jilid 5 musyad 67 meratkan. An Abi Umair ibn Anasin an Uma an an Amumatin an an Amumatin lahu min ashabi Nabi anin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala لا يشهدهما منافق يعني صلاة الصبح والعشاء قال أبو بشر يعني لا يواظب عليها عليهما dari Abu Umar bin Anas dari bapaknya ayah dari pak saudara dia seorang sahabat Nabi Nabi dan dari Nabi SAW beliau bersabda orang munafik tidak akan menghadiri, menghadiri keduanya yakni solat subuh solat isyak dan solat subuh yang munafik tak gilah Abu Bishr berkata maksudnya tidak tekun mengerjakannya maksudnya hadis sahih okey Hadis ke-132. Hadis ni ada pada Bukhari. Nombor Rahimahullah. Dalam Sahih Bukhari. Nombor ni atas 15. 
Yang sebelumnya telah disebutkan pada bab tentang undian untuk dapat giliran azan. Iaitu hadis Abu Hurairah dahulu dengan dimarfu'kan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara reaksinya adalah walau ya'lamu ma fil atamati was subhi la atahuma walau khamran. Apabila mereka tahu pahala yang terdapat pada solat isyak dan solat subuh niscaya mereka pasti mendatanginya meskipun dengan merangkak sekalipun ya. Rakaat nak pergi sembahyang belakonglah. Hmm. Hadis ini terdapat pula dalam sahih Muslim nombor 437. Dan lainnya seperti telah disampaikan pada bab terdahulu dah. Uh, silakan dilihat takhrijnya nak. Habis bab tu. Okey, masuk bab baru. Keutamaan tetap berdiam dalam masjid untuk menantikan solat lainnya. Boleh pahala dah. Tunggu saja nak tunggu isa kata boleh pahala. Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayuhal ladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman yang bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri. Di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Surah Al-Imran, surah ayat ke-2 tu. Hadis ke-133, hadis Abu Hurairah Da'u yang telah ditakhrijkan oleh Al-Bukhari, nombor 47, Muslim, nombor 149, secara ringkas. Dan selainnya. Dah. Saya telah menyebutkannya pada bab tentang keutamaan berjalan untuk salat. Dalam bab tersebut, saya telah mengisyaratkan perihal duduk dalam masjid. Di antara redaksinya adalah وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَا كَانَ فِي صَلَاتٍ مَا كَانَ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّ وَيَعْنِ عَلِهِ الْمَلَيْكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّ فِيهِ اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ اللَّهُ مَا رَحْمُهُ مَا لَمْ يُؤْذِ يُحْدِثُ فِيهِ Hadith, apabila dia masuk masjid, maka dia berada dalam solat. Selama mana solat sebut tersebut menahannya untuk pergi lain, tunggu dalam masjid. Dah. Maka para malaikat berselawat, berdoa atasnya selama mana dia masih berada di tempat duduknya. Dan dia pergunakan untuk solat tersebut. Ya Allah ampunlah dosanya, Ya Allah rahmatilah dia selagi mana dia tidak berhadasnya. Nah, ada di sini adalah suatu yang batal kuduk dan boleh jadi lebih umum dari itu lagi. Nah. Okay, hadith ke-134. Ibn Majah rahimahullah dalam sunan Ibn Majah nombor 800 hadis itu nombor 800 meraikan an Nabi Hurairah an Nabi SAW alaihi wasallam qala ma tawatta'na ma tawatta'na rajulun muslimul masajida bis salati wal zikri illa tabash illa illa tabash bashallahu lahu kama yatabash 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 basyu ahlul ghaibi bi ghaibihim wa idza qadima alihim. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, tidaklah seorang muslim berdiam di masjid untuk solat dan zikir melainkan Allah Subhanahu wa bersifri menyambutnya. Sebagaimana keluarga yang orang yang tinggal berisi bersifri menyambut kedatangan orang yang meninggalkan mereka. Hadis sahih. Tidak ada di antara penulis kutub sitah eh nak kita sunan sitah ke apa ya. Yang mentakhrijnya selain daripada Ibn Majah saja, dah. Ha, tak ada orang lain waktu bit sana. Dah. Dan Luai Ahmad, Musnah Ahmad jadi dua musuh tiga tuh tujuh, tiga tuh delapan, tiga tuh empat puluh dan empat tuh lima tiga. Kata tawat tona berarti konsisten untuk konsisten untuk mendatanginya lah. Ha, Wah sama sama. Kata tabash basha asal maknanya adalah seorang yang senang dengan kedatangan sahabatnya. Sedangkan mak maknanya di sini adalah menyambut dengan kebaikan dan kedekatannya seperti telah tersebut dalam lisanul arab saduran dah. Ha. Adik ke-135. Ini wajah rahimallah nombor 801 beratkan. An Abdullah bin Amr qala sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba faraja'a marja'a wa aqaba man aqaba. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musra'an qada hafaza afazahu an-nafsu wa qada khasara فقال حسر عن ركبته فقال أبشروا هذا ربكم قال فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عم إبال إلى عبادي قد فضت قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. dari Abdullah bin Amr dia berkata kan pernah solat maghrib bersama Rasulullah SAW ada yang pulang dan ada pula tetap tinggal setelah solat selesai solat isya lah. Ketika itu Rasulullah SAW datang dengan tergesa-gesa, menafasnya terengah-engah dan sambil menyikapkan bajunya sehingga hampir terlihat tak kedua lututnya ni. Ah, jubah ni. Beliau bersabda bergembiralah harap kalian sungguh telah membuka satu pintu dari pintu-pintu langit dengan membanggakan kalian kepada para malaikat. 
Ya, yakni Allah beriman lihatlah hamba-hambaku sesungguhnya mereka baru menunaikan suatu kewajipan tetapi mereka masih menanti kewajipan yang lainnya. Nah, jadi hafazahu tu artinya dorong oleh nafsunya, hasara artinya menyingkap kedua lututnya dikarenakan ter terlalu tergesa-gesa. Habis itu nak. Pada askat tu Allah alam Subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika